గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు క్లాస్లో కెపాసిటర్స్ని సీరియస్లో ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి సీరియస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు రిజల్టెంట్ కెపాసిటెన్స్కి ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది అనే కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం దీనికోసం త్రీ కెపాసిటర్స్ తీసుకుంటాం ఇది ఫస్ట్ కెపాసిటర్ ఇది సెకండ్ కెపాసిటర్ ఇది థర్డ్ కెపాసిటర్ యాక్చువల్గా వీటిని ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ కెపాసిటర్ అనాలి కానీ మనం సింపుల్గా కెపాసిటర్ అంటూ ఉంటాం ఈ రెండింటిని ప్యారలల్ ప్లేట్స్ అంటాం ఇది ఫస్ట్ ప్లేటు ఇది సెకండ్ ప్లేటు లేదా దీన్ని పాజిటివ్ ప్లేట్ అంటాం దీన్ని నెగిటివ్ ప్లేట్ అంటాం అలానే ఇది పాజిటివ్ ప్లేటు ఇది నెగిటివ్ ప్లేట్ అలానే ఇక్కడ కూడా ఇది పాజిటివ్ ప్లేట్ అవుతుంది ఇది నెగిటివ్ ప్లేట్ అవుతుంది ఇలా మనం త్రీ కెపాసిటర్స్ని తీసుకుంటాం ఫస్ట్ కెపాసిటర్ కెపాసిటెన్స్ని సి వన్ అంటాం రెండో కెపాసిటర్ కెపాసిటెన్స్ని సి టూ అంటాం థర్డ్ కెపాసిటర్ కెపాసిటెన్స్ని సి త్రీ అంటాం సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటే ఒకదాని తరువాత ఇంకొకటి వరుసగా కనెక్ట్ చేసుకుంటూ పోవడమని సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటాం ఒకదాని తరువాత ఇంకొకటి వరుసగా కనెక్ట్ చేసుకుంటూ పోవడాన్ని సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటాం ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ కెపాసిటర్లో ఉండే సెకండ్ ప్లేట్ని సెకండ్ కెపాసిటర్లో ఉండే ఫస్ట్ ప్లేట్కి కనెక్ట్ చేస్తాం అలానే సెకండ్ కెపాసిటర్లో ఉండే సెకండ్ ప్లేట్ని థర్డ్ కెపాసిటర్లో ఉండే ఫస్ట్ ప్లేట్కి కనెక్ట్ చేస్తాం అలా ఎన్ని కెపాసిటర్లు ఉంటే అన్నింటినీ వరుసగా కనెక్ట్ చేసుకుంటూ పోవాలి లాస్ట్లో ఫస్ట్ కెపాసిటర్లో ఉండే ఫస్ట్ ప్లేట్ని లాస్ట్ కెపాసిటర్లో ఉండే సెకండ్ ప్లేట్ని తీసుకొచ్చి ఒక బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేస్తాం ఈ విధంగా ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ ఇలా కనెక్ట్ చేయడాన్ని సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ అంటాం ఇప్పుడు బ్యాటరీ నుంచి వచ్చే కరెంటు పాస్ అవ్వడానికి ఓన్లీ సింగిల్ పాత్ మాత్రమే ఉంది ఒకే ఒక్క దారి మాత్రమే ఉంది కరెంటు పాస్ అవ్వడానికి కాబట్టి అన్ని కెపాసిటర్స్ దగ్గర సేమ్ కరెంట్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది సేమ్ కరెంట్ పాస్ అవ్వడం వల్ల అన్ని కెపాసిటర్స్ దగ్గర సేమ్ ఛార్జ్ డెవలప్ అవుతుంది ఆ ఛార్జ్ని మనం క్యూ అంటాం కరెంటు పాస్ అవ్వడానికి ఒకే ఒక్క పాత్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి అన్ని కెపాసిటర్స్ గుండా సేమ్ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది సేమ్ కరెంట్ పాస్ అవ్వడం వల్ల అన్ని కెపాసిటర్స్ దగ్గర కూడా సేమ్ ఛార్జ్ డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు సిరీస్ కాంబినేషన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అన్ని కెపాసిటర్స్ దగ్గర సేమ్ ఛార్జ్ డెవలప్ అయ్యేటట్లు కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటాం అని డిఫైన్ చేయొచ్చు సో అన్ని కెపాసిటర్స్ దగ్గర ఛార్జ్ సేమ్గా ఉండాలి అంటే వాటిని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వరుసగా కలుపుకుంటూ పోతే అన్నిటి దగ్గర సేమ్ ఛార్జ్ డెవలప్ అవుతుంది దాన్నే మనం సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటాం ద నంబర్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ద చార్జ్ ఆన్ ఎవ్రీ కెపాసిటర్ ఎవ్రీ కెపాసిటర్ ఈజ్ సేమ్ దెన్ ద కెపాసిటర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఆర్ said to be connected in series so this is the definition of series combination of capacitors 
అన్ని కెపాసిటర్స్ దగ్గర సేమ్ ఛార్జ్ డెవలప్ అయ్యేటట్లు కానీ కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటాం చూడండి ఛార్జ్ సేమ్గా ఉంది ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీకి ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉందనుకుందా ఛార్జ్ సేమ్గా ఉంది అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి ఇక్కడ ఉండే పొటెన్షియల్ ఇక్కడ కొంత ఇక్కడ ఇంకొంత ఇక్కడ మిగిలింది షేర్ చేయబడుతుంది ఈ పొటెన్షియల్ ఈ కెపాసిటర్ దగ్గర కొంత ఈ కెపాసిటర్ దగ్గర కొంత ఈ కెపాసిటర్ దగ్గర కొంత షేర్ చేయబడుతుంది వీటన్నిటినీ యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి పొటెన్షియల్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ రాస్తున్నాను ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వి ఈజ్ ఐ కోల్డ్ వీటన్నిటినీ యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ ఈ పొటెన్షియల్ రావాలి సో వి వన్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ వి త్రీ వస్తుంది దీన్ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అందాం కానీ మనం ఈ కెపాసిటర్ దగ్గర వి వన్ ఎంత ఉంటుందో రాయాలి హియర్ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్గా మనకి కెపాసిటెన్స్కి ఫార్ములా సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై వి అని తెలుసు ఈ వీని పక్కకు తీసుకెళ్ళి సీనిటి పక్కకు తీసుకొచ్చేద్దాం ఏమొస్తుంది వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై సి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ వి రాయాలి అంటే ఛార్జ్ బై కెపాసిటెన్స్ రాయాలి ఛార్జ్ ఎంత క్యూ కెపాసిటెన్స్ ఎంత సి వన్ దీన్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ అందాం అలానే ఇక్కడ వి టూ రాద్దాం ఇక్కడ వి టూ అంటే ఛార్జ్ బై కెపాసిటెన్స్ ఛార్జ్ క్యూ కెపాసిటెన్స్ సి టూ దీన్ని థర్డ్ ఈక్వేషన్ అందాం అలానే వి త్రీ కూడా రాయాలి వి త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ ఛార్జ్ బై కెపాసిటెన్స్ క్యూ బై సి త్రీ దీన్ని ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ అందాం ఇప్పుడు ఈ త్రీ కెపాసిటర్స్ వల్ల వచ్చే రిజల్టెంట్ కెపాసిటెన్స్ని సి అనుకుంటే ఈ సర్క్యూట్లో ఈ త్రీ కెపాసిటర్స్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసాం వచ్చే రిజల్టెంట్ కెపాసిటెన్స్ని సి అనుకుంటే ఈ విధంగా సర్క్యూట్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఒకే ఒక్క రిజల్టెంట్ కెపాసిటెన్స్ ఉంటుంది ఇది పాజిటివ్ ప్లేటు నెగిటివ్ ప్లేటు పాజిటివ్ టెర్మినల్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ బ్యాటరీకి వి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉందనుకుందాం ఛార్జ్ క్యూ అనుకుందాం అప్పుడు రిజల్టెంట్ కెపాసిటెన్స్ రాస్తున్నాను ఇఫ్ సి ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ కెపాసిటెన్స్ రిజల్టెంట్ కెపాసిటెన్స్ దెన్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీంట్లో వి రాయాలి వి అంటే సేమ్ ఛార్జ్ బై కెపాసిటెన్స్ రాయాలి క్యూ బై సి వస్తుంది వీటన్నిటి వల్ల వచ్చేటువంటి రిజల్టెంట్ కెపాసిటెన్స్ని మనం సి అనుకుంటే అప్పుడు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు క్యూ బై సి రాసుకోవచ్చు దీన్ని మనం ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ అంటాం ఇప్పుడు టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ని తీసుకెళ్ళి వన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఈక్వేషన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఇన్ వన్ ఇట్లన్నిటిని తీసుకెళ్ళి వన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను ఏమొస్తుంది చెప్పండి వి అంటే క్యూ బై సి క్యూ బై సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వన్ అంటే క్యూ బై సి వన్ ప్లస్ వి టూ అంటే క్యూ బై సి టూ ప్లస్ వి త్రీ అంటే క్యూ బై సి త్రీ సో క్యూ బై సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ క్యూ ఉంది ఇక్కడ క్యూ ఉంది ఇక్కడ క్యూ ఉంది క్యూని కామన్ తీసేస్తున్నా క్యూని కామన్ తీస్తే వన్ బై సి వన్ ప్లస్ వన్ బై సి టూ ప్లస్ వన్ బై సి త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ ఉండే క్యూ 
इकड़ उ क्यू कैंसल अ वन बै सीज ईक्वल वन बै सी वन प्लस वन बै सी टू प्लस वन बै सी थ्री वस्तु दीने मन रिजलटेंट कैपासीटे अट काबी को कैपासीटर् मन सीरीज कनेक्टे दिन रिजलटेंट कैपासीटे की फारमुला वन बै सी इज ईक्वल टू वन बै सी वन प्लस वन बै सी टू प्लस वन बै सी थ्री वस्तु